，这一刻紧紧紧的抱着我，在哼那首我喜欢的歌。可惜缘分注定这样的结果，不是谁的错。不明白爱情到底是什么。婆婆，要不我现在赶到上海去吧？哎呦，别说现在没船了，你就是去了又有什么用？大夫一直在码头待着呢，说不准现在你接到人了。夫人，啊，怎么样了？码头都关门了你到底让秋朗哥干嘛去了？让他去救一个对他至关重要的人。爸，我不能再失去他了。我知道。哎呀，我估计啊，你也该快回来了。六爷，啊，你看，哥，你终于回来了。六爷，我们回来了。好好。兄弟，见过六爷，是他让我们去救你的。哦，六爷，你好。谭<笑>少爷，受惊了。谭少爷，我不是什么少爷。叶子，嗯，你不是有话要跟秋朗说吗？走吧，哥，走。喂，喂，妈，明凯呀，发生什么事了？你现在在哪儿啊？啊，妈，你别急，妈，你先别急，你听我说，我没事，我出了一点小意外。现在不用担心了，我没事，我现在我现在在一个朋友家里，很安全的。明天赶回去。好了好了，有什么回来再说吧，好吗？好好好，等你回来再说，妈妈等你啊，拜拜。让我说几句。挂了。他说什么了？他说出了点小意外，明天一早就会回来了。还说什么了？还说，拜拜。哥，这几个月我一直都没有你的消息，只是知道你犯了事儿被抓了。我一直都很想去看你，可是我爸什么都不告诉我。梁爷。也是为了你好。那他们要枪毙你的时候，你害怕了吗？怕。是啊，又有谁不怕死呢？哥，我爸已经把高叔叔的事全告诉我了。你也别太难过，要不然他的在天之灵会不安的。现在，他把这种不安留给了我。
你说的是真的，是真的。送消息的人回来说，高江虽然死了，可明阳少爷还活着。在哪儿？应该在上海。哎，犯了点事儿，进了大狱。哦、老爷，你可一定要听着，我这就派人再接着去打探消息。这孩子生下来的时候，我给他算过命。魏先生说他是金纯命。哪怕是天塌地陷，他也能死里抽身。<笑>去，把笔墨纸砚给我准备好。老爷，您这是立遗嘱啊？是我谭景然的儿子。我相信他总有一天会堂堂正正踏进谭家的家门。来了怎么不进来呢？我正在等你。您说过，是谭家逼死了我的养父，为什么还让我去救谭明凯？二十五年前啊，你的亲生母亲朱秋月和你的养父高江，他们是一对青梅竹马的恋人。就在他们要成亲的时候啊，谭景仁，他看上你的母亲朱秋月，他用高江的性命，逼迫你母亲嫁给他做媳妇。等到谭景仁的正房太太谭夫人发现这件事情的时候，朱秋月跟谭夫人两个人同时有孕在身，这很快的。朱秋月跟谭夫人分别产下两个儿子，一个是谭明凯，另外一个就是你。你是说，对，你跟谭明凯是同父异母的亲兄弟。甚至想休掉谭夫人，明媒正娶朱秋月，所以就导致了你跟你母亲成为谭夫人诛杀的对象。我的母亲到底是怎么死的？小心孩子。这是我的孩子，今天我要带走他们。哼，太太，我求求你了，放我们走吧！不可能，你生下的是个野种，我要你还我一个亲人。可如果是那样的话，孩子就没命了，没命了呀、啊，太太。那我和我儿子呢？老爷为了你要休了我，你知道？我们都是女人，都是母亲。我求求你了，你放过高江和我的孩子，我跟你去见老爷好吗？你们应该知道谭家的规矩。你们这个让谭家蒙羞的狗男女，还有这个野宠，都该全堂处死，都该下地狱。谭太太，我求你了，别这样。谭太太，给我收！收！给我收！你快走，快走啊！你我们一起走吧。你别抓起来！快起来！快起来！
起来！住手！别动！住手！别动！不动！杀了他！杀了他！住手！放开！放开他！秋秋月，郭长，你快走！我要你一起走，秋月，你快走啊！否则孩子就没命了！快走啊！快走！走啊！快走！别别别别出来！谢谢你放了我的孩子。我会用我的命来还的，我还给你。啊啊啊啊啊啊夫人，没事的，没事的。高江没能救出你的母亲，但他把你抱走的时候，他答应朱秋月，让你永远不再回到谭家。可是谭夫人她因为没能赶尽杀绝，所以只要你们活着，对于谭夫人来讲都是心头大患。当高江他知道谭家的人四处在找寻你们的时候，他就找到了我，要我给你改头换面。改头换面，顶包大牢，判死刑，这都是我一手安排的。我相信谭家的人啊，他很快的就可以在大牢执行枪决死亡名单上查到谭明阳这个名字。既然。我是谭明阳，那我就要堂堂正正的走进谭家的大门。二十五年了，二十五年的时间足以让谭夫人去抹掉一个真相啊！知道这件事情的人，本来就只有一两个，更何况大家都知道你是朱秋月跟高江的私生子，到今天为止，没有人能够证明你的存在。即使你活着，也只是一个苟且偷生的野种，你还能堂堂正正的走进谭家吗？没有什么什么都不做，那不是才叫苟且偷生吗？这就是我为什么要你亲自去营救谭明凯的原因。我就是要把你重新送进谭家，这也是我对高江最后的承诺。我想问一下，你怎么知道我被人绑架了？这上海滩啊，很难有我叶寒山不知道的事儿。再说，你父亲谭启然早年跟我有生意上的往来，知道你被绑架，怎能不救你呢？谢谢你，我不用客气了，赶紧打个电话回去给你母亲报平安，她一定急坏了。你们怎么可以杀人呢？我已经逃出来，我已经没事了。你们为什么要杀人？哪那么多问题？还还还！上车。妈，昨天晚上没睡好。不是没睡好，是没睡。还在想昨天的事情。昨天我跟那些绑匪打了个赌。说如果他们赢了，就可以拿钱走人；如果我赢了，他们就得死。我真的没有想过会要他们的命啊！毕竟都是人命，这样不公平。但是死的那个是你，我想那个绑匪不会觉得不公平。我出国之前，因为别人一句孬种，就把从小跟我一起长大的兄弟的脑袋打开了花。那是我第一次双手沾了血，昨天是第二次。明凯，这样你还活着，你就会身不由己的做很多你不愿意做的事情。这个世界真的不应该这样，不应该有暴力，不应该有血腥，每一个生命都是平等的。平等不是靠嘴说的
，是要用命拼回来。当然了，你从小生活在温室里头，享受着阳光温暖，你体会不到这些。浮华掩盖着乱世，这就是世界的真相。我的家乡不是这样，你没有去过乌茶镇。在我的记忆里面，那里的人们，每个人都目光慈祥，心灵纯净。马上就要回去了，希望乌茶镇不会给你带来失望。也许你说的没错，但是我相信在黑暗里面，总有一缕阳光，照进每个人的心里面。真是乐观。车票我已经买好了，我会送你回去，免得照进你心里的不是阳光，是子弹。喂，你叫什么名字？高秋了。大富，我让你订的黄玫瑰，都拿回来了吗？都送来了，只是夫人那边，板上，都给我摆上。我正要去找您呢，你看，黄玫瑰好看吗？这个院子荒废的太久了。老爷，你忽然神清气爽，是不是因为知道明凯快要回来了？明凯是你的儿子，神清气爽的应该是你。你的病是好了，还是病更重了？你说呢？你该吃药了。哎，我告诉你吧，我吃了一剂能让我起死回生的灵丹妙药。哈，嘿，哈，哼哼。夫人，老爷已然这样了，他想干什么就让他干什么呗。您呢，别气坏了身子，回头啊，我让人把那些花儿草的全给清出去。清得出去吗？那些花在他心里早已经开遍了。我奇怪的是，老爷的灵丹妙药到底是什么？嘿嘿嘿，哈！老爷兴许是回光返照，不，是有人在作祟。老爷，让他们下去吧，我有话跟你说。是。有什么吩咐就召唤，您何必要亲自来我们这些下人住的地方？别脏了您的脚。可你们这些下人，却偏偏喜欢往那不该跑的地方去。夫人，老奴愚钝，请夫。
秋月的野种有下落了，对吗？夫人，我跟老爷情同手足啊。过去的事情，老奴无权评判他的是非。我是瞧着老爷念子心切，这才。怎么说？我全猜对了。告诉我谜底，那孩子现在在哪儿？这，老袁，夫人的脾气你是知道的，咱俩呢又都是在同一宅子里伺候主人的，我可不想这辈子见不着你了。我，我是找到那个孩子的下落，可可可他已经，可他已经。没了，确定？确定我。我派去的人，终于在上海的小弄堂里找到了高江。他说，名扬少爷杀人越货，进了大牢，被判了死刑。没几天，高江就自杀了。等到他们一路打点，托人。找到监狱去去核实的时候，名扬少爷已经被枪决了。警察局见无人收尸，就草草的把他埋在乱葬岗了。你说的都是真的。老爷提起过吗？老爷坚信明阳少爷还活着，就是因为有这口气儿顶着，他才能多活两天。我我我怎么忍心告诉他这些？起来吧。妈从来没见过我穿成这样，她看到，肯定吓一跳。这么穿安全一点。我们再有两个小时，应该就到了。您看，快到家了，是不是挺有感触？三年前我义无反顾的去留洋，就是为了躲开我爸。我到现在还是很怕看见他。听着不像说你爸，像说钟馗。真挺像的。从小到大，我爸是钟馗，我是小鬼。虽然我是谭家唯一的孩子，但是我从来没有看见我爸对我笑过，从来没有感受过所谓的父爱。看到的只有冷漠、严厉。还有莫名其妙的忧伤，忧伤。他那种情绪，我琢磨了很多年。有时候我想，可能是我一直做的不能让他满意吧。真的很想知道，在他心目中的好孩子应该是什么样。这次我回来，是我妈给我发了电报，说我父亲快不行了。这样我更怕看见他。因为虽然他不爱我，但我还是很爱他。宝玉，我们也算是主仆一场。我替你准备了一笔钱，足够你带着妻女到他乡丰衣足食，不会让你体面的离开谭家。可是只有一条。永远不能再回乌茶镇。我明白，不过我也有一个请求。说
，林凯少爷就要回来了，我想看他一眼再走。怎么，你也会关心林凯？既然老卢已经是要走的人，我就给您说几句掏心窝的话。这么多年了，老爷因为朱秋月的死记恨你，可他从没有记恨过林凯少爷。老爷是不想让您瞧见他有多心疼那个孩子，你知道吗？明凯少爷从小到大，老爷总是让我去陪着他玩，瞧着他，照顾他，然后老爷会让我把明凯少爷的一举一动、一字一句的再告诉他。老爷是打心里疼明凯少爷呀。明凯今天要回来，你见过他以后马上离开。过去的事儿，不许再提半个字儿。呃，夫人，这事儿要跟老爷说吗？那得要看他怎么对待我儿子。我的意思是，不管怎么样。明凯少爷真的已经是谭家唯一的继承人，那孩子可也真是命薄肤浅呐。他压根就不该来到这世上。是是是。对不起，你那是谭家，可是毕竟谭婷儿是你的亲生父亲，这可能是你跟他相见的第一面，也有可能是最后一面。好吧，我知道。你呢？爸，我跟你正好相反。我从小没有母亲，我父亲把能给我的一切都给我，然后他走。对不起。娘，你在找什么？废话，我当然找钱呐。你又输了。啊呸！你能不能说点好话？好像我从来没赢过一样。娘，您能不能别赌了？哎呀，我赌不也是为了这个家吗？啊！你说咱们家这么些口子人，吃喝拉撒哪点不要钱呢？我赌不就是挣钱吗？耶！耶！这什么东西？你肯定是你爹藏的。你给我这，这什么？啊，这里什么东西？那，那里面是我亲娘留下的遗物，您别碰这个，给我吧。要啊，行，拿钱来换。给我钱，我就把这个给你。好啊，那个死丫头，你还藏了这么多钱，你背着我攒私房钱是不是？啊！我今天要不跟你要的话，你就不拿出来了，是吧？你说是不是？如意，如意，哎呦，童家大小姐来了，来找如意啊？对啊。哎呀，这不嘛，我跟如意呀、啊、正在屋里说着贴喜的话呢。你说我让她在家休息，她非要出去卖茶糕。你说，哎。这大热天的，我都心疼他。梅姨啊，如意她过得好不好，我心里很清楚。您啊，还是别心疼她了啊。思若
呃，是是，我我知道。呃，你们这小姐妹俩要说说呃悄悄话是吧？那我不打扰，我去忙了啊。哎，你你在这玩哎，忙什么呀？忙着赌钱是吧？如意，他是不是又欺负你了？你看你来的时候满脸幸福。我看是你们谭家少爷有惊无险吧？他从上海打电话来，说今天就回来了。走，陪我去码头等他。你们两个见面，我去干什么？我有点紧张，你就陪我去嘛，求你了。我不去了，我还要去卖茶糕呢。我娘把我钱都拿走了。那正好去码头卖啊，大不了我包圆。怎么了？林凯还没有回来。我叫大夫去接他了。你怎么没去？既然我知道你心里一直记恨我，但林凯毕竟是你的儿子，看在他的份上，让你接他过去吧。你在求我？怎么，你也会害怕？哦，对了，整天嘴里念佛，心里去装着鬼的人，能不害怕吗？是吗？竟然，朱秋月已经死了二十多年了，可我活着，对一个女人来说，有什么比自己的丈夫，让她守了二十多年的活寡更残忍？如果你对那个女人是曾经沧海难为水，那我对你也一样。你就不能给我一点安慰吗？哪怕是可怜。我的心已经死了。你让我拿什么给你？你怎么伤了我都认，但我最后一次求你，如果你爱你，凯，就什么都别告诉他，给他一个干净的家。看你的花吃了，嗯，嗯，人生若只如初见，你要和谁初见啊？你不花痴啊？我知道是谁，老五，老五，他对你多好啊，服服帖帖，做牛做马，每天黄包车，车接车送，这不是爱是什么？姐，到了。老五对我是很好，但是啊，他这个不叫爱情。那你白马王子长什么样子啊？嗯，我也不知道呢。但是我相信，老天爷一定已经安排好了。不如这样吧，谁捡到我这块手绢，谁就是我的白马王子。<笑>哎呦，那你可要把它收好了。万一让老五捡了去了呢？那我就嫁给老五。你说的啊？五个铜板。哎呀，怎么着？你当我没坐过车？啊？别人坐三个铜板，那家伙五个铜板。是，去别的地儿三个，来这儿就五个。哟，陈老板，终于来了。李德奇，这有我。啊，您没给钱呢，姐。小兄弟，凭什么别人给三个，你就得给五个呀？因为我就讨厌人赌博，赌博就得惩罚。脑子有病吧？告诉你，这赌场有爷爷一半的股份，你说罚多少吧？五个。冲你这憨劲儿，也给你十个。等会儿，给你。
，有骨气。洪小姐，嗯，魏大叔，这么早就来了。明看到现在都没回来，我只能守株待兔了。用词不当啊。<笑>这话我听懂了，就是在等咱们家少爷，对吧？嗯、要不这么着，您呐也别光在这候着，我估摸着这船马上也得到了，要不咱们上里边等去？好啊。不过，好了，你去吧，有人陪你的话也不会紧张了。嗯，加油。哎，走。哎，哎呦，哎呦，哎呦呦呦，轻点儿，轻点儿，兄弟，你宽限宽限吧，你要真把我手剁了，那我怎么给你翻本啊？少爷，大婶儿，您都欠了多少钱了？您昨天把自个儿手指头压桌上的镜头哪去了？老大爷，您是大人有大量，您怎么能跟我一般见识呢？是不是？哎呀，行了，你再让我进去给您翻本去，您呢就把我当个屁放啊！就是因为能剁你一根手指才跟你赌的，耍我！我最恨就是敢赌不敢认的。班主，哎，走，不行了，过来，哎，童大爷，童童大爷，你还玩真的？哎呀，别别呀！哎呀，救命啊！救，老五，老五，救命啊！救命啊！救命！梅姐，你看看，我早跟你说了，再赌这手就没了。哎呀，老五，哎呀，大婶儿，我说话算数。就一刀。他是谁？我不想知道。我只想知道，你是不是喜欢如意？卖茶糕了。这么久了，明凯怎么还没回来啊？小姐，你放心，少爷今天一定会回来的。嗯，我一定要让明凯第一个看见的就是我。对不起，你没事吧？
没关系啊，这东西我送你的，记得我出门在外的时候。谢谢林凯，上车了伯伯，少爷，哎呀，终于看到你了！啊啊，少爷回来了！看看，少爷回来了！明凯，妈，明凯，妈，你终于回来了，担心死妈了。妈，你不用担心，我没事的。婆婆。哎，少爷，您怎么回来了？哎，不是，不是，我不是那意思，我是说，我们俩可一直在码头等您呢。是啊，你回来不告诉我，急死你知不知道？急死我了！疼，轻点儿。你呀、啊，还跟小时候一样，思维一点逻辑都没有。就算我不告诉你，你不也见到我了吗？真是的。儿子不孝，让您担心了。回来就好。回来了，你母亲的心就落地了。是雾里看风景。